പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ ഇക്കണോമിക്സ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ തീർച്ചയായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട വൺ വേഡ് ഒരു മാർക്കിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ നടന്നിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളുടെ പബ്ലിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വൺ വേഡ് നേരിട്ട് നാല് നാല് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ആൻസർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന രീതി കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് കോളം തന്നിട്ട് ആ മൂന്ന് കോളത്ത് ചേരുമ്പടി ചേർക്കുന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് മീൻ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാധ്യമാണ് മാധ്യം എന്തുമായി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് മാധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ മീഡിയൻ ഉണ്ടാകും സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ മീഡിയൻ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർഡ് കോളത്തിൽ മോഡ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആണ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഭൂപരിഷ്കരണമാണ് അത് ഇക്വിറ്റി ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് അതായത് കാർഷിക മേഖലയിൽ സമത്വം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത് കോളത്തിൽ ഇക്വിറ്റി ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക മേഖലയുടെ സമത്വം എന്നുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത് കോളത്തിൽ അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും ലാൻഡ് സീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദം ഉണ്ടാകും ലാൻഡ് സീലിംഗ് അതായത് ഭൂപരിധി അല്ലെ അതായത് ഭൂപരിഷ്കരണം ഭൂപരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ കാർഷിക മേഖല സമത്വം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചൈനയാണ് ചൈന ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ചൈന എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചൈന എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ചൈന എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഡ്യൂ ടു മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ ആണ് ഉൽപ്പാദന മേഖല അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളൊരു വികസനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ചൈന ഗ്രോത്ത് ഡ്യൂ ടു മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ അതായത് ഉൽപ്പാദന മേഖലയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള വികസനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് തേർഡ് കോളത്തിൽ ചൈനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ചൈനയുടെ കുറേ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് കമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഇവിടെ തരും സി കോളത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചൈന എന്നുള്ളടുത്ത് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ചൈന സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ ഗ്രോത്ത് ഡ്യൂ ടു മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ ഉൽപ്പാദന മേഖലയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വികസനം അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തത് കമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഓക്കെ കമ്മ്യൂണൽ വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ അതായത് സഹബന്ധ ഗുണാങ്കം സഹബന്ധ ഗുണാങ്കം ഓക്കെ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ വരുന്നത് ആർ ഈക്വൽ ടു പൂജ്യം സഹബന്ധ ഗുണാങ്കത്തിൻ്റെ അളവുകളിൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആർ ഈക്വൽ ടു പൂജ്യം എന്നാണ് ആർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കോറിലേഷനെ ആണ് ആർ ഈക്വൽ ടു പൂജ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ സി കോളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കും നോ കോറിലേഷൻ അല്ലേ നോ കോറിലേഷൻ സഹബന്ധം ഇല്ലാത്തത് നോ കോറിലേഷൻ സഹബന്ധം ഇല്ലാത്തത് അതുപോലെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ആയുഷാണ് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ആയുഷ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയുഷ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആയുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയുഷിലെ ഘടകങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ആയുഷ് ആയുർവേദയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ യോഗയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ആയുഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗ അതുപോലെ തന്നെ യുനാനി സിദ്ധ ഹോമിയോപ്പതി അങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആയുഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോവിംഗ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യാദ്യം ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അല്ലാതെ ഒന്ന് തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ സമയം നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കോളം തരം തിരിക്കാൻ എന്തായാലും നാല് മാർക്കിനൊരു ചോദ്യം
അവിടെ നമുക്ക് അറിയാം മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനുമായി പാൽ ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് അല്ലേ നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് പിഴവുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് പിഴവുകൾ കുറ സാമ്പിളിംഗ് പിഴവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് ലാർജ് സാമ്പിൾസ് ആണ് വലിയ സാമ്പിൾസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വലിയ സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ ലാർജ് സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടു വേരിയബിൾസ് ഈസ് നോൺ ആസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടു വേരിയബിൾസ് ഈസ് നോൺ ആസ് രണ്ട് ചരങ്ങളുടെ സഞ്ചിതാവൃത്തിയെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ദ്വിചര ആവൃത്തി വിതരണം അല്ലെങ്കിൽ ബൈവേറിയേറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം ബൈവേറിയേറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദ്വിചര ആവൃത്തി വിതരണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ദ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടു മെഷർ ദ ചെയിൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ റീറ്റെയിൽ പ്രൈസസ് എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ചില്ലറ വിൽപ്പന വിലകളിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചകാംഗം ഏതാണ് ചില്ലറ വിൽപ്പനയാണ് ചില്ലറ വിൽപ്പന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് വരിക കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഏതാ വരിക കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഓക്കെ ചില്ലറ വിൽപ്പനയിലുള്ള വിലകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സൂചകാംഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒന്നാമത്തെ അതായത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ട് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആവർത്തിച്ചു വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒന്നാമത്തേത് പിക്ക് ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് എടുത്തെഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ലോയർ ഡ്രൈവർ എഞ്ചിനീയർ ആരാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പേരുകൾ കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ ഒരേപോലെ തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് തൊഴിൽ മേഖലകളാണ് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സ്വന്തം ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ് ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നവർ അപ്പം നമ്മൾ അതങ്ങനെ തൊഴിൽ മേഖലകളെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫോമൽ സെക്ടർ ഇൻഫോമൽ സെക്ടർ എന്നുള്ളത് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളതിനെ തരംതിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാണ് വരുന്നത് ഡോക്ടറാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാതെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടറാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാതെ വരുന്നത് അതുപോലെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അഗ്രികൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ റവല്യൂഷൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഗോൾഡൻ റവല്യൂഷൻ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഗോൾഡൻ റവല്യൂഷൻ അല്ലെ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പഴം പച്ചക്കറി ഉൽപാദനമാണ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഒജീവ് ക്യാൻ ബി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ജിയോഗ്രഫിക്കലി ദ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒജ്ജീവ് എന്ന ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച് നിർണ്ണയിക്കാവുന്നത് എന്താണ് ഒജ്ജീവ് വരച്ച് നമ്മൾ എന്താ കാണുക ഒജ്ജീവ് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയൻ ആണ് കാണുക ഒജ്ജീവ് വരച്ചിട്ട് മീഡിയൻ കാണും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോഡ് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാണും മോഡ് വരച്ച് നമ്മൾ ഇസ്റ്റോഗ്രാം സോറി ഇസ്റ്റോഗ്രാം വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ മോഡ് കാണും ഓക്കെ ഇസ്റ്റോഗ്രാം വരച്ച് മോഡ് കാണും പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം വരുന്നത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ചേരും പിടി ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നബാഡ് ടിസ്കോ പ്ലാനിങ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നബാഡ് ടിസ്കോ പ്ലാനിങ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇയേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വർഷങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം നബാഡ് ഏത് എത്രയാണ് ഇയർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടാണ് നബാഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ടിസ്കോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് പ്ലാനിങ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഡബ്ല്യു ടി ഒ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുക വർഷം മാറിപ്പോകരുത് ഇവിടെ നാലെണ്ണം ക്ലിയർ ആയാൽ നാല് മാർക്കാണ് അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ
questions and answers. Then, Cherugida Vyavasayangal. Then, Cherugida Vyavasayangal. Small scale industries. Then, Another question. Selling of part of the equity of public sector undertaking to the public is known as. That is, the first question. The first question is, the first question is, Pudumegala Stabber and Galude, Oherigalana, Pudinangal Vitriwakunda, Adina Parin the Pair and Dana, Adina Vulikin the Pere, Abanit Chebum and Anna, Malayalatal and the Varia, Abanit Chebum, Disinvestment and the Varia, Pudumegala Stabber and Galdo, Herigal, Pudinangal Vilkunda in the Parin the Pere, Disinvestment and Langilla, Abanit Chebum and Anna Parin the other Polymatic Chodium, the basic economic activities include, very important dialogue Chodium, the basic economic activities include, the Adistana Sampathy of Protangal Ulpaduna de. All of these are distribution, production, consumption. Okay, the economic activities are Okay, production, consumption, distribution, and the Find out the relative measures of dispersion. Find out the relative measures of dispersion. Relative measures and choices the Apechi of Pragirna and Alaveda and Katatana coefficient of correlation standard deviation go to the tender coefficient of mean deviation go to the range go to the tender but Uttaram the coefficient of mean deviation and coefficient of MD in the Uttaram where another Either good and die the Patan Buddhist Chodicha, question by Poly Chodicha, Choding Loda Sanikiana, Abanamla, and die the Padinetta, and die the Patan Bada, Patan Badale, model examination question paper. In the way, Chodicha to one word questions are never in the Mala Church either. Either Idupola than a repeated aim and Ropilla, but E. Bagangal, the topic of the important idea of Bangalana, either the Nanis, other than one word questions, so where are the Pagradi Sadichi Padikiga? In the Maka, Adata Bagam, Adatha Vidal Padata, Nani, Namaskara.